மார்கழி மாசத்துனால மார்கழி மகோத்சவம் சொல்லிட்டு ஜெயா டிவில பாட்டு கச்சேரி எல்லாம் நடந்தே இருக்குமே கர்நாடக இந்த வருஷம் மார்கழி மாசம் நிறைய கச்சேரிக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆமா போன வருஷம் கூட நிறைய கச்சேரி போனோம் நம்ம கொரோனா இருந்தது கொஞ்சம் அப்படியே தொட்ட முட்டையில இருந்தது அது இருந்தாலும் நம்ம நிறைய கச்சேரிக்கு போய் அட்டன் பண்ணோம் நம்ம போன வருஷம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணியேன் நான் மேட கச்சேரிய பார்த்தேன் அப்ப நானு நீங்க சாப்பாடு கச்சேரி ஆமா அது ஒரு வாள நான் பாதி பேர் கச்சேரி குறவ एक्चुअली மேட கச்சேரி மட்டும் பார்க்கிறதுக்கு வருது இல்ல சாப்பாடு கச்சேரியுக்கும் வராங்க நிறைய பேர் இந்த வருஷம் நல்லவேளை ராம்ஜி சார் நமக்கு இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சார் ஆமாமா சூப்பர் இன்விடேஷன் தெரியுமா இந்த வருஷம் பிள்ளையார் சுழி போட்டு வச்சிருக்கிறது ராம்ஜி சார் தான் கச்சேரி புரோகிராம் एक्चुअली 25th டிசம்பர் போனோமே ஆமாமா இந்த வாட்டி ஆச்சரிய மாரே கிறிஸ்மஸ் வந்து 25th டிசம்பரே வந்துது एक्चुअली சண்டே வேற சுத்தமா பிரச்சனையே இல்லாம கண்டிப்பா போகணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம அந்த புரோகிராம் வர அன்னைக்கு காத்தால தனியா தண்ணி கச்சேரி ஆரம்பிச்சிடுது மழையே சொல்ற அடாது மழை பெய்யுது ராத்திரிலாம் பெரிய மழை பெய்யாம எல்லா ஊர்ல ஊரெல்லாம் மழை பெய்யுது நான் கூட நடிச்சேன் இந்த மழையா இருக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிருப்பார் <laughs> அவர் பெரிய வித்வான் ஆயிருப்பார் எங்க நல்லா பாடிட்டு இருப்பாரா இருக்கும் ஆனா இந்த சசாங்கா நீ சொன்ன மாதிரி என்ன ஒரு கணீர் தொண்டை ஒரு பிசுவே இல்லாத ஒரு ஒரு டேலண்ட் இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு இந்த வருஷம் சொல்லுங்க அவரு இன்விடேஷன் அனுப்பும் போது அதுல மேல வந்து எஸ்பிபி சாரோட போட்டோ போட்டிருந்தார் நான் கூட தேடி பார்த்தேன் எஸ்பிபி பிறந்த நாள் கிடையாது இப்போ இல்ல கிறிஸ்து பிறந்த நாள் எஸ்பிபி பிறந்த நாள் கிடையாது இல்லையா எஸ்பிபி நினைவு நாளும் கிடையாது எதுவும் எதுக்கு எஸ்பிபி போட்டோ போட்டிருக்கார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நான் நீங்க அங்க வாங்க விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்டேன் நான் நீங்க ப்ரோக்ராம் வாங்க விஷயம் இருக்கு சொல்றேன் நான் என்ன தெரியுமா ஆக்சுவல் விஷயம் அது இந்த சசாங் கான்ற ஒரு டேலண்ட வந்து ராம்ஜி சார் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணது எஸ்பி பாலசுவாரியம் அவர் அமெரிக்கா போயிருக்கும் போதோ எப்போ வந்து சசாங் காக பாட கேட்டிருக்காரு அவர் கேட்ட உடனே நல்ல டேலண்ட் ஒரு ப்ராடிஜி நல்லா வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பிபி டிசைட் பண்ணிட்டு அவர் யாராட்டும் சொல்லிருக்கலாம் இளையராஜாட்ட சொல்லிருக்கலாம் அவர் எந்த மியூசிஷியன் கிட்ட வேணா ஈஸியா சசாங்க் அவ கொண்டு போய் விட்டுருக்கலாம் எந்த பெரிய வித்வான் கிட்டலாம் கூட போய் விட்டுருக்கலாம் ஆனா அவர் வந்து யாருக்கிட்ட போனா சசாங்கா நல்ல ஒரு நல்ல ப்ரூம் ஆவான் எப்படி வந்து ஷேப் ஆவான்ற மாதிரி அவருக்கு தெரிஞ்சு யார் ஹூ கேன் ஐடென்டிஃபை குட் டேலண்ட் பெரிய <laughs> இன்னைக்கு தென்னிந்தியாங்கி <laughs> 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 கர்நாடிக் மியூசிக் பாடுறவா பிலிம் மியூசிக் பாடுறவா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் வயலின் மிருதங்கம் கஞ்சிரா வாசிக்கிறான்ற மாதிரி அத்தனை டேலண்ட் வந்து அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ ஏன் நம்ம மத்தியமர் சங்கர் ராஜரத்தம் சார் இருக்காரு அவர் பொண்ணு மதுமிதா அவளே ஒரு இசை மழலியா இருந்தவர் தானே இல்லையா ஆமா ஆமா கரெக்ட் ஆமா அப்ப சங்கர் சார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த எஸ்பிபிக்கு வந்து எஸ்பிபி வந்து அந்த பையனை சசாங்காவை வந்து ராம்ஜி சார்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணிட்டு 
எப்படி வந்து இந்த டேலண்ட்டை வந்து நம்ம பரிமணிக்க வைக்கலாம்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ ராம்ஜி சார் சொன்னாரா நம்ம வந்து அவ பெருசாக வரத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒன்று பண்ணி அதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு நல்ல இதில் வந்து அவனுக்கு ஒரு நல்ல பப்ளிசிட்டி கொடுத்து ஒரு ஸ்பாட் லைட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாரு கொரோனா வந்துடுச்சு அப்புறம் எஸ்பிபி சாரும் நம்ம இழந்துட்டோம் ஆனா ராம்ஜி சார் வந்து அவருக்கு கொடுத்த வாக்க வந்து மனசுலயே வச்சிருந்திருக்காரு எஸ்பிபி சாரும் ராம்ஜி சாரும் அவ்வளவு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் மெனி மெனி இயர்ஸ் ஸோ அவர் கொடுத்த வாக்க தவற விடக்கூடாது அவர் இல்லாட்டாலும் அவருக்காக இதை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கார் அண்டு அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண இடம் எந்த இடம் அவரோட அப்பாவோட அப்பா நினைவா கட்டின அந்த ஸ்டேஜ் எம்ஜிஆர் ஜானகி காலேஜ்ல கே சுப்பிரமணியம் ஹால் ராம்ஜி சாரோட அப்பா வந்து அவ்வளவு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற தமிழ் பட இயக்குனர் அவரு அந்த காலத்திலேயே ரெவல்யூஷனரி படம் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு இவர் எதுவும் புதுமையா இவர் திங்க் பண்ற திங்க் பண்ணு சொல்றேன் அந்த புதுமையா திங்க் பண்றதுல நிறைய வந்து அவர் அப்பா கிட்ட இருந்தே இவரோட ஜீவில வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அவர் அந்த காலத்திலேயே அது மாதிரி ரெவல்யூஷனரி படம் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு அந்த மாதிரி சொல்ல வந்தேன் இப்போ அவரு அந்த இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பியூட்டிஃபுல் திங் என்ன தெரியுமா சசாங்கா பாடினா அனந்தலட்சுமி வயலின் அப்புறம் சந்தீப் ரவிஜித் கிருஷ்ணா வந்து மிருதங்கம் மூணு பேர் தான் மொத்தமே ஒரு வயலின் ஒரு மிருதங்கம் அவர் யூஸ்வலா பண்றது அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா பண்ணுவார் ராம்ஜி சார் எக்கச்சக்கமா ஒரு கூட்டத்தை அங்க சேர்த்து விட்டு அது இதுலாம் வைக்காம மினிமம் பீப்புள் வச்சுட்டு ஒரு மேக்சிமம் மியூசிக் எப்படி கொடுக்கறது அது வந்து அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லுவேன் அதுதான் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> இன்டீரியரா ஒண்ணு தெரியாது விஷயம் தெரியாது நம்மளுக்கு கர்நாடகில ஆனா அவர் இந்த பாட்டு வந்து பிரபலமான பாட்டு நம்ம கேட்டோம் அது தவிர பாட்டு எல்லா பாட்டுமே நான் ப்ராபப்ளி முதல் தடவையா கேட்கற பாட்டுகள் எல்லாமே அது எல்லாத்தையும் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பாட்டுதானம் பல்லவி ஸ்வர சஞ்சாரம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காலையும் வந்திருக்கிற பையன் சொல்லிட்டு தமிழ் உச்சரிப்பெல்லாம் அந்த எதுவுமே இந்த கர்நாடக அந்த பேசும்போது <laughs> 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 உண்மையிலே வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரது வந்து ராம்ஜி சார் பண்ற இதுக்கு மேல அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணும் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லு அந்தரிக்கு நான் வந்து நான் மூணு அந்த குழந்தை பாடலாம் ஆக்சுவலா ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு ஷோ கேஸ் பண்றது பார்த்தா சரி அந்த நிகழ்ச்சியில வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருந்தது என்ன தெரியுமா உனக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க ஆமா ஆமா தலைமை தாங்கிறதுக்கு யாரை கூப்பிட்டிருந்தா பாத்தீங்களா அதான சொல்ல வரீங்க ராம்ஜி சார் நடிச்சிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல திரையுலகிலயோ இல்லாட்டி கர்நாடிக் மியூசிக் வேர்ல்டுலயோ இருக்கிற ஊயிஸ் யார் வேணா கூப்பிட்டுருக்கலாம் அவர் 
ரொம்ப சுலபமா வந்து அச்சீவ் எடுத்தாரு ஏன்னா அவருக்கு அவருக்கு தெரியாத ஆள் இல்லை இங்க எந்த பிரபலத்தையும் அவர் கூப்பிட்டு வந்து சீஃப் கெஸ்டா வச்சிருக்கலாம் ஆனா அவர் ஒரு இதுலயும் ஒரு புது விஷயம் பண்ணாரு அவர் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது நம்ம அவரோட இசை மழையில அவரோட அவரால குரூம் பண்ணப்பட்டு அவரால பரிமளிச்சு இன்னைக்கு பெரிய லெவல்ல வந்திருக்கிற அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு அவளை சீஃப் கெஸ்ட் ஆகியிருக்காரு அவர் அதுதான் பியூட்டிஃபுல் வித்யா கல்யாணராமன் அண்ட் பரத் சுந்தர் அவர் ரெண்டு பேர் வந்தா அண்ட் வித்யா கல்யாணராமன் நல்லா பாடுவான்னு நினைச்சேன் நான் அவங்களை அவங்கள வந்து ஒரு தன்னோட குருவே நம்மள வந்து பாராட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்ததுக்கு அவங்க ரொம்ப நிஜமாவே ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க அப்சூலூட்டா நான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் வாங்கினா கூட இவ்வளவு சந்தோஷம் ஆமா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பார்த்தேன் அன்னைக்கு வித்யா கல்யாணராமன் போட்டு அந்த ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா நான் கலரை பத்தி சொன்னா உங்களுக்கு சண்டை போட ஆரம்பிச்சு உடனே அது என்ன கலர் என்ன கலர்ன்னு சொல்லிட்டு அது ராமர் கலர் மாதிரி ஒரு சாரி ஒருத்திருந்தாங்க மயில் கழுத்து கலர் அந்த கலர்ல போட ஒருத்த கொஞ்சம் பிங்க் பார்டர் மாதிரி இருந்த மாதிரி ஞாபகம் எனக்கு ஆச்சரியமா என்னன்னா ராம்ஜி சார் போத்துல சால்வ் இருக்கு பத்தியா அவர் முதலே பேசி வச்சு இது பண்ணலாம் தெரியல எனக்கு அவர் போத்துல சால்வையும் அதே மயில் கழுத்து கலர் சால்வ் இருந்தது அந்த கிப்ட் பாக்ஸ் கொடுத்தாரு பாரு அதுவும் அதே கலர்லயே இருந்தது ஒரு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அவர் <laughs> 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 வாழ்ந்துட்ட <laughs> 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 ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி அவ எல்லாரும் ஒண்ணா ஒத்துழைக்கிறா அந்த ப்ரோக்ராம் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது என்ன சொல்றேன் இசைமாலையை பத்தி தனியா அவர்கிட்ட பேசணும் எவ்வளவு பேர் அவர் குரூம் பண்ணிருக்காரு அந்த நம்ம இன்சிடென்ட்ஸ் என்னென்ன எப்படி வந்து அந்த இவாள வந்து தன்னோட டேலண்ட்டை வந்து வெளி கொண்டு வந்தார் அவர் அவள் அட்டெண்டு அவளை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணார் அவர் எப்படி அவளை குரூம் பண்ணார்ந்தது வந்து அது ஒரு தனி ப்ரோக்ராமே பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருக்கு ஸோ சசாங்க ப்ரோக்ராம் அண்டு பியூட்டி இல்லை தெரியுமா இதில் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் பற்றி மொத்தம் நீ சொன்னேன் இப்போ இன்வைட் பண்ண ஆளை பாரு இல்லையா அவர் வந்து பெரிய பெரிய பிரபலங்களை கூப்பிட்டு முதல் ரெண்டு வருஷத்தில் உட்கார வச்சு ஒரே <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 பேஸ்புக்கில் நம்ம டெய்லி அவரோட பேசுறவங்க பழகிறவங்க அவளை மட்டும் தான் அவங்க இன்வைட் பண்ணி நம்மளுக்கு அதாவது அந்த ரியல் ஜனவஞ்சகமாக வந்து ஒரு 
இசை கச்சேரியை கொண்டு போகணுன்றது தான் இதுதான் அது ஆக்சுவலா இல்லையா மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் யார் அதை கனாலிசர்ஸ் அவரை மதிக்கிறவா இசையை மதிக்கிறவா அவா தான் முக்கியம் எனக்கு இல்லையா பிரபலங்கள் எப்போனா வரலாம் அந்த குழந்தை பெரியவர் ஆகிட்டப்புறம் எவ்வளோ இடத்துல வந்து பிரபலங்களோட பாட போறாங்க இப்ப வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ற இடத்துல வந்து நம்ம எல்லாம் போய் பண்ணும் போது அது ஒரு மனசுலேருந்து வந்த பாராட்டு மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அது இருந்தது அது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேர் வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு பேர் ஆனால் எல்லாரும் வந்து ராம்ஜி சாரோட ஒரு ஃபோன் கால் மதிப்புக்கு அவர் என்னன்ற குழந்த மாதிரி அப்படியே அங்கேயும் அலைஞ்சிண்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அது மாதிரி பண்ணார் மறுபடியும் மைக்கை பிடிச்ச அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் மைக்கை பிடிச்சி பேசி தீத்துருவேன் ஆரம்பிச்சிட்டு <laughs> 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 பாடல் மட்டும் ரசிக்கிறபடி இல்ல கூட அங்க வந்து நம்மளோட ரசிக்க வந்துருவா எல்லாரும் நம்ம நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க எல்லாரும் வந்தவங்க கெஸ்ட் எல்லாம் அந்த நிஜமாவே வந்து அந்த இசையை வந்து ரசிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க அந்த குழந்தைய ஆசீர்வதிக்கிறவங்களா இருந்தாங்க எல்லாரும் இல்லையா அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்தாங்க ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் மன நிறைவான ப்ரோக்ராம் கொடுத்ததுக்கு நாம ராம்ஜி சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் கூட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இசைங்கிறது பெரிய மகா சமுத்திரம் அந்த மகா சமுத்திரத்துல ஒரு பெரிய கப்பல் மாதிரி தன்னோட இசை மழலை அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல்ல தன்னால எவ்வளவு குழந்தைங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தி இசையில கொண்டு வர முடியுமோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அவங்கள இந்த பெரிய இந்த இசை மியூசிக் வேர்ல்டுல நிறைய அவங்களுக்கு வாய்ப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்களோட டேலண்ட வளர்த்து அவங்களுக்கு தானாவே வாய்ப்பு வருது அந்த மாதிரி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்கள இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய டேலண்டட் பர்சனா உருவாக்குறதுல அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவர் இந்த ஆமா இந்த இதுவே அவர் வந்து அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவர் அர்ப்பணிச்சிருக்காருங்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒரு வித்தியாசமான புகழுக்கும் பெருமைக்கு வந்து வேற ஒருத்தர ஆட்டம் ஆடுவாங்க அவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு டவுன் பர்சன் அவர் சொல்ல டேலண்ட் இருந்தா என்கிட்ட கொண்டு வாங்க and uh, i will give them a stage and i will groom them abindra mm-hmm. so in the video paakra unga veetla yaravadu or nalla musical instrument vaasikira vaalo nalla paadra vaalo nalla vera talent carnatic music indra vaalo irundha ramji sir contact pannunga of course kulandai right ah naan niyum poi koodadhu aama nam mana school la kulandai vaala irukom ana malaigal nammala avlu othukamaatu illaya so குழந்தைங்கள